Alright guys <coughs> Magandang araw sa inyong lahat um, Plus nakuha ko na yung uh, gusto kong kunin na uh, drone Ito yung uh, Ma Mavic Mini 1 so, Meron na tayong bagong uh, Mavic Mini 2 ngayon uh, Medyo mahal yun So ito yung nakuha ko sa um, marketplace sa uh, Facebook so mura po nung nakuha ito at saka hindi naman talaga ito ang pinakabagong uh, mabig pero maganda pa rin yung buha ng video nito gusto ko gusto kong kumuha ng uh, aerial view so kailangan ko ng bagong uh, uh, drone kasi yung drone ko nung muna um, Spark DJI Spark pero kasi kailangan natin ng lisensya kapag nagsimula ng uh, timbang ng uh, drone 250 grams hanggang 25 kilograms kailangan mo ng lisensya kailangan mo gumawa ng lisensya sa uh, sa Canada uh, hindi ko alam sa ibang bansa pero ito kasi yung uh, kalakalan dito kailangan ng uh, lisensya ang mga uh, drone pilot so mahirap yung exam kailangan kong kumuha nun uh, merong bagong discount eh kasi uh, magaling din itong kumawa ng uh, DJ ito ang Mavic Mini uh, sa halit na 250 binawasan nila ng isang isang gramo so ito ngayon 249 so, so <coughs> yan so 249 uh, grams Ngayon, uh, ang nagpapalipad nito, may age limit din, may age limit, uh, 16 plus, so 16 uh, years old, patas, pwedeng makapalipad ng uh, drone na ito. So, walang lisensya, basta't hindi lang siya aapot ng 250 grams. Okay? So, excited na akong i-open ito. Ito yung uh, sinasabi nilang uh, the everyday fly cam. This is combo. So, nandito na lahat ng kailangan dito. Nandito yung mga, mga makikita natin sa loob. So, i-open na natin. Alright. So, okay. Okay. All right. So ito, yung makikita natin ang drone mismo at ito ang mga accessories niya. So, yan. control and and ito yung ito yung charger alright so tingnan natin sa aming battery para kita yung battery ok so ito ito yung tatlong battery so, mayroon tayong tatlong battery at kailangan natin i-charge ito para umpisahan na natin ipalipat alright guys so i-charge ko muna ito lahat babalik tayo alright guys tapos na akong uh, nag-charge guys so ito yung ano ito yung uh, para tandaan na full na yung uh, battery ng remote so, ganyan mo yan apat uh, uh, batteries Malaman mo kung uh, all, yan, apat na uh, lights. So, kaya, tanggalin ko na ito, lalagay ko dito sa uh, Okay, so, dito, tanggalin natin dito. Yan. Yeah. Okay. So, okay, 
Alright guys, so uh, bago tayo magpalipad ng uh, drone, kailangan muna nating i-calibrate ang uh, uh, ating drone connectado doon sa ating uh, um, monitor uh, controller, yung uh, remote control natin. So, ang gagawin natin, i-on muna ang controller. One, two... Okay, and then nothing drone. Yeah. Well, all right. So, pago natin isa sa sa ito sa natin ha. Yang berita pula yang. Okay. So, sa 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 natin kita. Okay. Okay. So, yan. <coughs> So, gagawin natin, go fly. So, dito sa kanan, meron tayong makikita ng tatlong uh, dots. Kita natin dito, tatlong dots sa kanan. Click natin to. Yan. Uh, scroll up. Uunahin natin i-calibrate ang IMU or Inertia Measurement Unit. Ito yung uh, uh, kadalasang ginagawa natin sa mesa. Flat surface. Okay? So, i-calibrate natin. Yeah. So, makikita mo tong forma. Yan yan. Ang drone. Saka mo i-click start. Okay. Sundin mo lang yung uh, nakalagay dyan. Ayan. Okay. So. Hmm. Okay. Ayan. All right. Okay. So it's successful calibration. So pagkatapos ng successful calibration, automatic siya mag-restart. Okay, so ang pangalawa nating gagawin ay ang pag-calibrate ng compass. So kailangan nating i-calibrate ang compass bago tayo magpalipad. Importante nyo guys, kasi kung hindi natin i-calibrate yun, uh, malaking posibilidad na talagang uh, lose control siya at saka lilipad lang siyang hindi mo kinukuman. So kailangan talaga ito, maraming uh, nagka-crash na drone dahil hindi na-calibrate ang compass at saka... Uh, marami ding nagka-crash din na ano, kusa na lang uh, lumilipad na pa, it, pa itaas. So, before 
tayo magpalipad ng ating drone, kailangan natin i-calibrate ang compass. So, dito. Dito, calibration, compass. Alright. So, makita mo yung forma ng, uh, ng drone. Ayan. Okay. So, press start. Okay. So, makikita mo yung drone. Kailangan natin iangat. At 360 ang palipad, ang uh, ikot nito. Ayan. Alright. So, ayan. Ikot. Yan. So, makikita mo, successful. Ayan, ngayon. Alright, guys. So, pwede na tayong magpalipad ng drone kamit nito kasi tapos na yung calibration ng IMU at yung compass calibration.